சித்தரையும் பெரியாரையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை நாம் இந்த ஜாதிய சமூகத்தை மிக ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜாதியால் இந்த சமூகம் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மக்கள் எப்படி கல்வி மறுக்கப்பட்டு அவர்கள் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டால்தான் அதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது ஜாதிய சமூக அமைப்பை எது கட்டி காப்பாற்றுகிறது இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மதம் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய கடவுள் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய வேத நூல்கள் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இதிகாசம் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகள் மூட சடங்குகள் இவை எல்லாம் தான் ஜாதியை ஆழமாக வேரூன்றி கட்டி காப்பாற்றுகின்றன இந்த உண்மையை கண்டறிந்தவர்கள் நவீன இந்தியாவில் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் ஆகவே தங்களுடைய வாழ்நாளை அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் மிகப்பெரிய உலகின் மிகப்பெரிய சட்டத்தை உருவாக்கியவர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்தியாவில் யாரும் இன்றளவு கூட படிக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் பட்டங்களை பெற்று ஒரு அறிவுலக மேதையாக திகழக்கூடிய அம்பேத்கர் அவர்களும் தன்னுடைய பட்டறிவால் தன்னுடைய பகுத்தறிவு சிந்தனைகளால் பகுத்தறிவு பகலவனாக இருக்கக்கூடிய பெரியாரும் தாங்கள் வாழும் காலங்களில் ஜாதிக்கு எதிராக தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்ததால் தான் அவர்கள் இருவரும் தோழமையோடு பயணித்தார் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதிய மிக முக்கியமான நூல் ஜாதி அழித்தொழிக்கும் மொழி அந்த நூலை வேறு யாரும் வெளியிட முன்வராத சூழலில் தமிழில் முதன் முதலில் அந்த நூல் வெளிவந்த நான்கு மாதங்களுக்குள்ளாகவே தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் அது மட்டுமல்ல தொடர்ச்சியாக பெரியார் அம்பேத்கருடைய சாதியை அழித்தொழிக்கும் மொழி காங்கிரசும் காந்தியும் தீண்டத்தகாத மக்களுக்கு செய்தது என்ன உள்ளிட்ட பல நூல்களை தொடர்ச்சியாக அவர் பொது கூட்டங்களிலே மேற்கோளாக படித்து காண்பித்திருக்கிறார் அம்பேத்கருக்கும் பெரியாருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு என்பது ஜாதியை அழித்தொழிப்பதற்கு அவர்கள் இருவரும் ஒத்த சிந்தனையுடையவர்களாக தொடர்ந்து அவர்கள் பேசி வந்திருக்கிறார்கள் எழுதி வந்திருக்கிறார்கள் இணைந்து செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு நான்கு முறை அவர்களுடைய சந்திப்பு நிகழ்ந்திருக்கிறது அந்த சந்திப்பின் போது கூட அவர்கள் ஜாதியை அழித்தொழிப்பதற்கு இந்த ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எப்படியெல்லாம் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் விரிவாக பேசியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் ஒரு தோழமையோடு தாங்கள் வாழும் காலத்திலே மிகவும் நட்போடு ஜாதிக்கு எதிரானவர்களாக ஜாதியை அழித்தொழிப்பதற்கு ஒத்த சிந்தனை உடையவர்களாக அவர்கள் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருவருடைய நோக்கமும் ஜாதியை அழித்தொழித்து சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற ஒரு உண்மையான சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் அந்த சமூகத்தில் பிறவி இழிவால் யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது ஒருவருடைய தகுதி என்பது அவனுடைய பிறப்பால் இருக்கக்கூடாது அவனுடைய தகுதியின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பதால் தான் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த பிறவி இழிவை அழிப்பதற்காக பௌத்தத்தை ஏற்றார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அந்த சூத்திர இழிவை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் திராவிடர்கள் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல என்ற அறைவுகளை விடுத்தார் ஆக இருவரும் ஒற்றை நோக்கத்திற்காக ஒரு சமத்துவத்தை சமத்துவ சமூகத்தை உருவாக்குவதற்காக போராடியவர்கள் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தோழமையோடு இருந்தவர்கள் அதை நாமும் பின்பற்ற வேண்டும் 